गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी किंगडम वी आर डूइंग चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस आवर टुडेज टॉपिक इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1963 द टू एंजाइम रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियो फेस इन ईकोली वॉज आइसोलेटेड तो नाइनटीन में क्या होता है कि हम दो ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट आईसु, करते हैं जो बैक्टीरियो फेस की ग्रोथ को क्या कर रहा था रिस्ट्रिक्ट कर रहा था किसमें ईकोली में वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए एंड अदर कट डीएनए तो दो जो एंजाइम हमने आइसोलेट किए थे उनमें से जो पहला एंजाइम था वो क्या करता था वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था और जो दूसरा एंजाइम था वो क्या करता था डी को कट करता था लेटर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो इस एंजाइम को हमने क्या नाम दिया हमने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज हिन टू जो जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिन टू इट्स फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डी एन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाई आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज बाई फाइव ईयर्स लेटर तो जो इसकी फंक्शनिंग थी हिन टू की ये डिपेंड करती थी एक स्पेसिफिक डी एन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे यानी कि ये इस सीक्वेंस को रिकोगनाइज करके ही अपनी जो इसका जो फंक्शन है उसको क्या करता परफॉर्म करता था हिन टू ऑलवेज कर द डी एन ए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई रिकोगनाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस्पेयर तो जो हिंड टू था ये डी एन ए पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता था बाई रिकोगनाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस्पेयर दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज रिकोगशन सीक्वेंस फॉर हिन टू नॉमन क्लेचर ऑफ एंजाइम अब कोई भी एंजाइम है उसका हम नॉमन उनका हम नॉमन क्लेचर कैसे करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस जो एंजाइम का जो फर्स्ट वर्ड होता है जो फर्स्ट लेटर होता है वो आता है कहाँ से जीनस के नेम से सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पेसिस ऑफ द प्रोकरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड जो सेकेंड टू लेटर्स होते हैं वो आते हैं उस प्रोकरियोटिक सेल से जिससे हम उन्हें उस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं फोर्थ लेटर कम फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन रफ और सॉफ्ट ट्रेन जो फोर्थ लेटर होता है उसको हम स्ट्रेन के नाम से रखते हैं कि वो रफ है या स्मूथ है एंड फिफ्थ फिफ्थ क्या होता है एक नंबर होता है रोमन नंबर इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ये क्या करता है वो इस ट्रेन के ऑर्डर को इंडिकेट uh, करता है जहाँ से हमने इंजाइम को क्या किया हो आइसोलेट किया हो तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ई कोली का दिया है तो जो ई है वो आया जीनस से सी ओ जो आया है वो है बैक प्रोकरियोटिक सेल से और आर है हमारे स्ट्रेन का नाम यानी कि रफ स्ट्रेन और जो आई है यानी कि रोमन नंबर में वन है तो इस ये इंडिकेट करता है इस उस ऑर्डर के स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टाइप जो अब हम बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स क्या क्या हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस ये ये न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करता है और न्यूक्लियस क्या होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं तो ये टू टाइप्स के होते हैं पहला है एक्जो न्यूक्लियस एंड सेकेंड है एंडो न्यूक्लियस तो एक्जो न्यूक्लियस क्या करता है रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए और जो एंडो न्यूक्लियस होता है वो करता है मेक कर्ट्स एट द स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डी रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शनिंग बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डी एन ए सीक्वेंस सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होता है ये डी एन ए सीक्वेंस की जो लेंथ होती है उसको क्या होता है इंस्पेक्ट करता है यानी कि उसको पूरा एग्जामिन करता है वैन इट्स फाइन स्पेसिफिक रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू द डी एन ए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रेंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन तो जब जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस होता है जब उसको वो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाता है तो वो वहाँ पे क्या करता है बाइंड कर देता है डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ और जो डीएनए के जो दो स्ट्रेंड्स होते हैं वो डबल हेलिक्स होता है तो उसमें दो स्ट्रेंड होता है उनको क्या करता है अलग अलग कट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है ईच रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिकोगनाइज अ स्पेसिफिक पेलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डी एन ए पेलेंड्रोम इन डी एन ए इज द सीक्वेंस ऑफ बेस्पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रेंथ वैन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कैप्ट सेम तो अब ये पेलेंड्रोम क्या होता है तो पेलेंड्रोम सबसे पहले अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर पेलेंड्रोम की बात करूँ तो ऐसा वर्ड या ऐसे नंबर या ऐसे डेट कुछ भी ऐसी चीज जो सेम रीड हो अगर हम उसे आगे से भी रीड करें तो वो वही बने पीछे से भी रीड करें तो वो वही बने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नंबर लिखती हूँ जीरो टू टू जीरो अब हम इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो भी क्या बनेगा जीरो टू टू जीरो तो ये सेम रीड हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं पेलेंड्रॉम नंबर या पेलेंड्रॉम वर्ड कुछ भी हो सकता है पेलेंड्रॉम 
तो डीएनए में जो पैलेंड्रोम होता है उसमें क्या होता है जो सीक्वेंस जो बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है वो दोनों जो स्ट्रेंथ्स होते हैं डीएनए के उसमें क्या होता है सेम रीड करता है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जी ए ए टी टी सी इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है जब हम इनको लिखते हैं तो जी के साथ क्या होता है सी ए के साथ टी ए के साथ टी टी के साथ ए टी के साथ ए जी के सॉरी सी के साथ जी तो यहाँ से क्या रीड हो रहा है जी ए ए टी टी सी अब हम सेम अगर इसको इस साइड अगर इसके जो सेकेंड जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको रीड करते हैं तो वो भी क्या है जी ए ए टी टी सी तो इसी को हम बोलते हैं पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर द स्ट्रेंड ऑफ डी एन ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेलेंड्रोमिक साइड बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रेंड तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डी एन ए के स्ट्रेंड को कट करता है पेलेंड्रोमिक साइड का जो सेंटर होता है उससे लिटिल बिट अवे कट करता है बिटवीन सेम टू बेसिस जिन बेसिस के बीच में वो कट करता है वो क्या होता है सेम होता है अपोजिट स्ट्रेंड पे दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द इंस इसकी वजह से क्या होता है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन रह जाता है ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें मिलने देखने को ऐसे करके ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ पोर्शन बच जाता है हमारा तो इसको हम क्या बोलते हैं इस पोर्शन को स्टिकी इंड्स बोलते हैं हम इस पोर्शन को देर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस को स्टिकिंग इन ऑन ईच स्ट्रेंथ तो जैसे कि अभी मैंने बताया These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या है स्टिकी इंड्स है तो ये क्या बनाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री इनका सीक्वेंस होगा उसके साथ क्या बनाते हैं ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है स्टिकी इंड्स कहा गया है The, this thickness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase. Restriction enzyme are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA, which are composed of DNA from different genome. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together by using DNA ligase. नाउ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट्स अब जो डी एन ए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट और आइसोलेट कैसे करेंगे द कटिंग ऑफ डी एन ए बाई रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिजल्ट इन अ फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ये डी एन ए को कट तो करता है लेकिन इससे क्या हो जाता है डी एन ए क्या हो जाता है फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और छोटे छोटे द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई द टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरसिस अब उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरसिस बोलते हैं डी एन ए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज दे कैन बी सेपरेट बाई फोर्सिंग दैम टूअर्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो एग्रोज जेल तो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इनको हम कैसे सेपरेट करते हैं इनको हम क्या करते हैं फोर्स करते हैं एनोड की तरफ एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम इसको पॉजिटिव सॉरी जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करते हैं फोर्सली वहाँ पुश करते हैं उसे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो एगोरोज जेल उसमें क्या होता है एगरोज जेल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर ये जो डीएनए होता है वो एनोड की तरफ जाता है DNA fragments फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देअर साइज थ्रो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई द जेल जो डी एन ए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं सेपरेट होते हैं थ्रो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई द जेल सीविंग इफेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जैसे छन्नी होती है ना छन्नी से हम कुछ छानते हैं तो उसी टाइप का इफेक्ट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फास्टर इट मूव थ्रो जेल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोफोरोसिस है उसका एक प्रिंसिपल है कि जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा डीएनए का उतने जल्दी वो जेल से क्या होगा पास होगा यानी कि जेल से मूव होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेपरेटेड डी एन ए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डी एन ए विद कंपाउंड नोन एज इथियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यू वी रेडिएशन जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम तभी देख सकते हैं जब हम डीएनए को स्टेन करेंगे किससे इथियम ब्रोमाइड से और उसके बाद उसमें यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर करेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए आर सीन इन इथियम ब्रोमाइड उसके बाद हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे इथियम ब्रोमाइड में वो बैंड किसके होंगे डी के होंगे द सेपरेटेड बैंड ऑफ डी आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रेक्टेड एंड एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द जेल पीस दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन तो जो स्टेप होता है इसमें हम क्या करते हैं जो ऑरेंज जो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें डीएनए के बैंड दिखते हैं उनको सेपरेट करते हैं किससे एग्रोज जेल से तो इसी स्टेप को क्या बोलते हैं इलूजन बोलते हैं द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर जो हमें य